Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. In today's lecture, we will be discussing about project formulation and preparation of project profile. In the last class, we have discussed about project preparation in which the promoters of the project is doing the analysis to find out the worthwhile of the project or the effectiveness of the project. In project formulation, it is a process whereby the entrepreneur makes an objective and independent assessment of various aspects of an investment proposition of a project idea for determining its total impact. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഓൺട്രപ്രണർ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേഖലകളിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ നടത്തുന്ന ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എൻ്റെ റിസ്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുക നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ നടത്തുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ Now let us look into the process of project formulation. At first, feasibility analysis. Project scope identification for a detailed investment proposal. If you are an entrepreneur, if you are an entrepreneur, you will first project formulation to do the step of feasibility analysis. That project will identify the scope of the project. If you are a huge investment proposal, you will do the huge amount of investment to invest. If you are a future scope, you will do the return of the future scope. If you are a future scope, you will do the risk of the future scope. If you are a future scope, you will do the risk of the future scope. ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള അനാലിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്ട് ഡിമാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ചോയ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൽ ടെക്നോളജി ഇസ് മെയ്ഡ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ ടെക്നോളജി ഏത് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് എത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും മാർക്കറ്റിൽ എന്തോരം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകും എത്രത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യലോട് നമുക്ക് സെയിൽ നടത്താൻ പറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക അത് തേർഡ് വൺ ഇസ് പ്രൊജക്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഡീറ്റെയിൽ വർക്ക് പ്ലാൻ വിത്ത് ടൈം allocation for each activity of the project. നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വർക്ക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓരോ ടൈം അലോക്കേഷൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യണം ഈച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഡിസൈനും നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസും എല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് റിസോഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഫോമുലേഷനിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് അതെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റിന് എത്ര എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ റിസോഴ്സ് അവർ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനിയെ കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് പ്രോജക്ട് ഫോമുലേഷൻ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് പ്രോജക്ട് ഫോമുലേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലുണ്ടാകും അത് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മേടിക്കുന്നതാണോ അത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ ലാഭം എന്നെല്ലാം അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് എത്രത്തോളം റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് റിസോഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് എത്ര ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അത് നമ്മൾ മേടിക്കണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ഓ
overall worth of the project in terms of owner, society and the nation. Social cost benefit. That is, we have a project and we have a society and nation as a whole. This is the social cost benefit analysis. If you have a project, we have a social cost benefit analysis. That is, we have a company that is not a society. At the same time, we have a project that is not a economic development. That is, we have a project that is not a society. अबाव सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ सोसाइटी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका ना नम्बर एक प्रोजेक्ट को डू रेमोल अभी पुरी प्रोडक्ट डेवलप ही एमोल आवर के चला कारिंग अल विटिविल से जेंडी वेरी अबाव आ विटिविल से क्यों गुना मुंडा आगना इंद आधा ऐड Nampol social cost benefit analysis itu change itu, nampol develop ini na produk itu kondo society ki endak kes sacrifice ane change ini baru itu, at the same time as sacrifice ni guna munda awal na terus terus benefit munda aga tu ndo illio ni lah, manusia akan ni ane social cost benefit analysis itu paraya. And finally pre investment analysis, project gets a formal and final shape. इतने ही जब लास्ट प्री इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आऊँगा देखो नमक का एक फाइनल शेप एक प्रोजेक्ट ने इन्वेस्टमेंट ने उम्बर अल्ला इन्वेस्टमेंट ने तोट्टे उम्बर अल्ला एक फाइनल शेप ले का हम कहते हैं बेटे एक ऑन्ट्रपेनर ने कृत्य माय टुल्ला कारिंगल आईडेंटिफाई चेंज रीडी ले का एक एक फाइनल शेप ले Project Profile There are two aspects of a project. First is the preliminary aspect of analyzing the product, its marketing, technical, financial and economic aspects and second is the feasibility aspect. First let us look into the preliminary aspects. The first aspect is product or service choice. The technical characteristics and use of product or service is considered to choose among what a product or a service. अब वो फर्स्ट जब हमने चेंज ना दो और एक प्रोडक्ट आना और डेवलप किया ना दो और एक सर्विस आना और डेवलप किया ना दो इधर आना हमने फर्स्ट टी कंसर्ट रहे ना एक प्रीलिमिनरी एस्पेक्ट आज इन्द्र टेक्निकल और प्रोडक्ट इन्द्र एम सर्विस इन्द्र एम टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बच्चे आज इन्द्र उपयोगों � Nature of competition, potential demand. Nampol once product atau service atau produk itu jian, pohon anda decide share ni share sem. Adun dia marketing aspect atau yang dahulu loko tu. Marketing means customer na preference anda, customer na needs anda. Ente type of product atau yang ente type of service atau apa kau beli ni. Aur sey nampol decide share ni produk atau yang service ni lola. Market le competition nature anda. Macam competitors orang tu, macam companies itu same product atau yang service itu develop buat change tu. Potentially, nama lu pudi dah itu product atau yang service produce ini, boleh end dah airi kaya macam ni demand. Ini semua macam ni lah, ni ada marketing aspects ni ada macam ni. The third one is technical aspects, location, scale of operation, manufacturing process, plant and machinery etc. are considered in technical aspect. Oru technical aite a project na avisham aite la location wise, aye the location venam, scale of operation enda ayri kum, manufacturing process enda ana, plant and machinery aye thoto alam aye the idhi la ana plant and machinery mein deyorum. Atra mola kaaring la ke ana amul technical aspects na aite chiya work schedule enda ana, plant layout enda ana. Itren kaari technically a project na avisham aite la, lengila product or service developi na avisham aite la, technical aspects ella ko include idha ana. Third step na amul chiya and fourth one. Financial aspects, outlay on fixed assets, current assets, working capital, short term and long term financing etc. So, financial aspects, we have to relate to the project to the financial aspects. Fixed assets, investment, current assets, working capital requirements etc. Short term investment, 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 short term Utility to society, employment generation, ancillary development and social benefits are taken into account. 
എക്കണോമിക് മൊത്തത്തിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എത്രത്തോളം ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും എത്രത്തോളം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആക്സിലറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചുറ്റുപാടിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോഷ്യൽ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്ട്സിന് അത് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണോ സർവീസ് വേണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആസ്പെക്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്ട് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്ട്സ് നൗ ലെറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫീസിബിലിറ്റി ആസ്പെക്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി ദ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ്സ് റിസ്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ ആർ 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 കൺസിഡർഡ് ഫിനാൻഷ്യലി വയബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്താണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ബെനഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും റിസ്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വയബിലിറ്റി എന്താണ് ഐ ആർ ആർ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റവന്യൂസ് ആൻഡ് ഏർണിങ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആർ ടേക്ക് ഇൻ കെയർ അതായത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം റവന്യൂ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റവന്യൂ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ബ്രേക്ക് ഈവൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ലെവൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോ ലോസ് നോ ഗെയിൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാഭവുമില്ല നഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഹി എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓഫ് യൂസ് അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ലോ അത്തരമുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പ്രോജക്ട് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡിസൈറബിലിറ്റി സോഷ്യൽ ഗോൾസ് ഡിസൈറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ഫ്രം ദ ലാർജർ സോഷ്യൽ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ ഫൈനലി സോ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സൊസൈറ്റിയോട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയോട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉള്ള ഡിസൈറബിലിറ്റി എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു ലാസ്റ്റ് സ്കെയിലിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫീസിബിലിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി ആസ്പെക്ട് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ചോയ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് and in the second aspect feasibility aspect we look into the financial viability profitability financial projection and social economic desirability po in the class we will discuss project formulation and the preparation of project profile appo adine base ulla rendu questions aanu assignment la thannikkunnathu explain the process of project formulation and what are the two aspects of a project profile ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്